வணக்கம் காசாநோயை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் காசாநோய்க்கான சிகிச்சை முறைகளை கண்டுபிடித்து அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேல் ஆன பிறகும் கூட உலக அளவில் இந்த நோயின் தாக்கம் அதிகமாகவே உள்ளது காரணம் இந்த நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு இன்னமும் பொதுமக்களுக்கு முழுமையாக ஏற்படவில்லை இந்த நோயை தடுக்க உதவுகின்ற சுற்றுப்புற சுத்தம் இந்தியா உள்பட இன்னும் பல நாடுகளில் மேம்படவில்லை இந்தியாவில் இந்த நோயின் தாக்கம் ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்கிறது உலக காசா நோயாளிகளில் ஐந்தில் ஒருவர் இந்திய இங்கு வருடத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் புதிதாக இந்த நோயால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் இறந்து விடுகிறார்கள் ஒரு காசா நோயாளி ஆண்டுதோறும் பத்து முதல் பதினைந்து பேருக்கு இந்த நோயை பரப்புகிறார் தமிழகத்தில் மட்டும் எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் காசா நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நோய் குழந்தை முதல் முதியவர் வரை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம் நீரிழிவு மற்றும் எய்ட்ஸ் நோய் உள்ளவர்களுக்கு இது வருகிற வாய்ப்பு மிக அதிகம் காசா நோய் கிருமிகள் மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் என்னும் பாக்டீரியாவால் காசா நோய் வருகிறது வழக்கத்தில் காற்றோற்றம் சரியில்லாத வீடுகளிலும் மக்கள் நெருக்கடி மிகுந்த இடங்களிலும் பஞ்சாலை நூற்பாலை சிமெண்ட் ஆலை பீடி தொழில் செய்யும் இடங்கள் சுரங்கங்கள் ரப்பர் தோட்டம் போன்றவற்றில் இந்த கிருமிகள் அதிக அளவில் வசிக்கும் அப்போது அங்கு வாழும் மக்களை தாக்கி காசா நோயை ஏற்படுத்தும் யாருக்கு வாய்ப்பு அதிகம் புகைப்பிடிப்பவர்கள் ஊட்டச்சத்து குறைவு உள்ளவர்கள் மது அருந்துபவர்கள் வறுமையில் வாடும் ஏழைகள் சர்க்கரை நோயாளிகள் ஸ்டீராய்டு மருந்துகளை பயன்படுத்துபவர்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்கள் காசா நோய் உள்ளவரோடு நெருங்கி பழகுபவர்கள் ஆகியோரை இந்த நோய் அதிகமாக பாதிக்கிறது எய்ட்ஸ் நோயும் காசா நோயும் காசா நோய்க்கும் எய்ட்ஸ் நோய்க்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு எய்ட்ஸ் நோய் உள்ளவர்களுக்கு உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது என்பதால் காசா நோய் கிருமிகள் இவர்களை எளிதில் தாக்கிவிடும் அதே நேரத்தில் காசா நோய்க்கான மருந்துகளும் இவர்களுக்கு வேலை செய்யாது எப்படி பரவுகிறது காசா நோய் கிருமிகள் நோயாளியின் நுரையீரலில் வசிக்கும் நோயாளி தும்மினாலோ இருமினாலோ மூக்கை சிந்தினாலோ சளியை துப்பினாலோ கிருமிகள் சளியுடன் காற்றில் பரவி மற்றவர்களுக்கு நோயை உண்டாக்கும் நோயாளியின் மூக்கு வாய் போன்ற பகுதிகளில் இந்த கிருமிகள் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் அந்த இடங்களை தொட்டுவிட்டு அதே கைவீரர்களால் அடுத்தவர்களை தொட்டால் கிருமிகள் அவர்களுக்கும் பரவிவிடும் நோயாளி பயன்படுத்திய கைக்குட்டை உடை உணவு தட்டு போர்வை துண்டு சீப்பு தலையணை கழிப்பறை கருவிகள் போன்றவற்றை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தினால் நோய் எளிதாக பரவிவிடும் நோயாளி பேசும்போது கூட நோய் கிருமிகள் பரவ வாய்ப்புண்டு பாதிக்கின்ற உடல் உறுப்புகள் காசா நோய் கிருமிகள் நுரையீரல் நுரையீரல் உரை குடல் குரல் வலை எலும்பு முதுகு தண்டுவடம் சிறுநீரகம் கண் தோல் மூளை விந்து குழல் கருப்பை இணைப்பு குழல் நனநீர் சுருப்பிகள் என்று பல உறுப்புகளை பாதிக்கின்றன காசா நோயின் அறிகுறிகள் காசா நோய் கிருமிகள் உடலில் எந்த உறுப்பை பாதிக்கிறதோ அதை பொறுத்து அறிகுறிகள் அமையும் பொதுவாக இந்த நோய் நுரையீரல்களையே அதிக அளவில் பாதிப்பதால் நுரையீரல் காசா நோய்க்குரிய அறிகுறிகளை பார்ப்போம் மூன்று வாரங்களுக்கு மேல் நீடிக்கின்ற இருமல் சளி சளியில் இரத்தம் மாலை நேர காய்ச்சல் பசியின்மை உடல் எடை குறைவது களைப்பு சுவாசிக்க சிரமம் ஆகியவை இதன் பிரதான அறிகுறிகள் பரிசோதனை வகைகள் ஒருவருக்கு காசா நோய் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய இரத்த பரிசோதனை மேண்டோ பரிசோதனை சளி பரிசோதனை மார்பு எக்ஸ்ரே 
சிடி ஸ்கேன் போன்றவை உதவும் இவற்றில் சளி பரிசோதனை முக்கியமானது சளியில் காசோநோய் கிருமிகள் இருக்குமானால் அது காசானோயை நூறு சதவிகிதம் உறுதி செய்யும் சிகிச்சை என்ன நவீன மருத்துவத்தின் அதிவேக வளர்ச்சியால் இன்றைக்கு காசோநோயை குணப்படுத்த பலதரப்பட்ட மருந்துகள் உள்ளன ரீஃபார்ம் பிசின் ஐசோனியாசிட் எதாம்பூடல் பைரசினமைடு போன்ற மருந்துகள் முதல்நிலை காசானோயை குணப்படுத்துகின்றன இவற்றை நோயின் ஆரம்ப நிலையிலேயே மருத்துவர் சொல்லும் கால அளவுக்கு முறைப்படி ஒரு நாள் கூட நிறுத்தாமல் சாப்பிட வேண்டியது முக்கியம் விபரீத விளைவுகள் காசானோய்க்கு சிகிச்சை பெற தவறினால் உடல்நிலை பெரிதும் பாதிக்கப்படும் உணவு சாப்பிட முடியாமல் சுவாசிக்க முடியாமல் இரத்த வாந்தி வந்து மரணம் நெருங்கும் மருந்தை நிறுத்தக்கூடாது காசானோய்க்கு மருந்து சாப்பிடாதது எவ்வளவு ஆபத்தானதோ அதற்கு நிகரான ஆபத்தை உடையது மருந்தை பாதியில் நிறுத்திவிடுவது இந்தியாவில் காசானோயை இன்னமும் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறுவதற்கு முக்கிய காரணம் இதுதான் காசானோய் முற்றிலும் குணமாக குறைந்தது ஆறு மாதங்களுக்கு இடைவிடாமல் மருந்து சாப்பிட வேண்டும் ஆனால் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்த இரண்டு மாதங்களுக்குள் நோயின் அறிகுறிகள் மறைந்து விடுவதால் நோய் குணமாகிவிட்டது என்று நினைத்து பெரும்பாலோர் மருந்து சாப்பிடுவதை பாதியிலேயே நிறுத்திவிடுகிறார்கள் மேலும் காசா நோய்க்கு தரப்படுகின்ற மாத்திரைகளுக்கு வாந்தி கிருகிருப்பு சோர்வு போன்ற பக்க விளைவுகள் சிகிச்சை ஆரம்பித்த சில வாரங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கும் இவற்றுக்கு பயந்து மருத்துவர்களை ஆலோசிக்காமலேயே மருந்துகளை நிறுத்திவிடுபவர்கள் அதிகம் பேர் இன்னொன்று காசோனை இருப்பது அடுத்தவருக்கு தெரிந்தால் சமூகத்தில் மரியாதை குறைந்துவிடும் மற்றவர்கள் நம்மை ஒதுக்கிவிடுவார்கள் என்று பயந்தே பலர் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள முன் வருவதில்லை நோய் தீவிரமடைவது ஏன் இந்த நோய்க்கு சிகிச்சையை ஆரம்பித்த சில வாரங்களில் அறிகுறிகள் மறைந்து நோயின் தீவிரம் குறைந்தது போல தெரிந்தாலும் நோய் கிருமிகள் உடலில் செயல் எழுப்பதில்லை மருந்துகளை முறைப்படி எடுத்துக்கொள்ளாமல் விட்டுவிட்டு எடுத்துக்கொள்ளும் போதும் பாதியில் நிறுத்தி கொள்ளும் போதும் நோய் கிருமிகள் அந்த மருந்துகளையே எதிர்த்து போராடுவதற்கு திறனை பெற்றுவிடுகின்றன அதன் பிறகு ஏற்கனவே கொடுத்து வந்த மாத்திரைகளால் இந்த கிருமிகளை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியாது இதன் விளைவாக நோயின் தன்மை அதிகரித்து மருந்துக்கு கட்டுப்படாத காசா நோயாக அது உருமாறிவிடும் இதற்கு இரண்டு வருடங்கள் சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும் மேலும் இவர்களால் பரவுகின்ற காசா நோயும் மருந்துக்கு கட்டுப்படாத காசா நோயாகவே பரவுகிறது உணவும் மருந்துதான் காசா நோயை பொறுத்தவரை சத்தான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டியதும் அவசியம் குறிப்பாக புரத உணவுகளை அதிகம் சாப்பிட வேண்டும் பால் முட்டை பருப்பு பயறு ஆட்டுக்கறி எலும்பு சூ போன்றவற்றை தினமும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அசைவம் சாப்பிடாதவர்கள் பருப்பு மற்றும் ஓட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் இதற்கு அவர்களுடைய பொருளாதாரம் ஒத்துழைக்க வேண்டும் மேலும் மருத்துவரின் ஆலோசனை பெற்று சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியம் காசா நோயாளிகள் எச்சில் சளி போன்றவற்றை துப்பும் உணர்விற்கு அதிகமாக ஆளாவார்கள் இதனால் இவர்களுக்கு பொது இடம் என்று கூட பார்க்காமல் எச்சில் துப்புவதும் மூக்கை சிந்துவதும் தவிர்க்க முடியாத பழக்கமாக மாறிவிடும் இந்த காரணத்தாலும் இந்த நோய் நம் நாட்டில் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை மேலும் தகவல் அறிய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி